హలో ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను కిచెన్లో యూజ్ అయ్యే ఏడు కిచెన్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చెప్తున్నాను ఇవి మన రెగ్యులర్ లైఫ్లో యూజ్ అయ్యే టిప్స్ అండ్ ఇవి మీకు డెఫినెట్గా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను ఇంకా మనం టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే కట్ చేసిన యాపిల్ని ఫ్రెష్గా ఎలా ఉంచాలి పిల్లలకి స్నాక్స్ బాక్స్లో మనం యూజువల్గా యాపిల్ కట్ చేసి పెడతాం ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత అరగంటకే కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది కదా ఈ కలర్ చేంజ్ కాకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలంటే యాపిల్ని ఎన్ని పీసెస్ కావాలో అన్ని ముక్కలు చేసి అన్నిటిని తిరిగి ఇలా దగ్గరికి కలిపి ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ వేయండి ఈ విధంగా రబ్బర్ బ్యాండ్ వేస్తే యాపిల్ లోపలికి గాలి పాదు అందుకని కలర్ చేంజ్ కాదు తినేటప్పుడు రబ్బర్ బ్యాండ్ తీసేసి ఆ పీసెస్ని తినొచ్చు ఈ విధంగా యాపిల్ని ముక్కలు చేసి రబ్బర్ బ్యాండ్ వేస్తే ఎంతసేపు అయినా యాపిల్ కలర్ చేంజ్ కాదండి ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే యాపిల్ని కట్ చేసి లోపల వేస్ట్ తీసేయండి ఆ పీసెస్కి నిమ్మకాయని కట్ చేసి ఇలా లైట్గా రుద్ది లంచ్ బాక్స్లో ఇవ్వచ్చు రోజంతా యాపిల్ చెడిపోకుండా ఉంటుంది పిల్లలు ఈజీగా తినేస్తారు ఇది యూజ్ఫుల్ టిప్ అండి మనకు రెగ్యులర్ లైఫ్లో యూజ్ అవుతుంది కట్ చేసిన నిమ్మకాయని ఎలా ఫ్రెష్గా ఉంచాలి మనం మామూలుగా నిమ్మకాయని కట్ చేసి సగం యూజ్ చేసిన తర్వాత మిగతా సగం ఇలా ఎండిపోతుంది వేస్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ టైం కట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే పై నుంచి ఒక కత్తితో చిన్న హోల్ చేయండి మనకు ఎంత కావాలో అంత జ్యూస్ని పిండుకోండి మిగతా అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుందాం కట్ చేసింది తక్కువ ఉంటే నిమ్మకాయ ఆక్సిడైజ్ తక్కువ అయ్యి చాలా రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి నెక్స్ట్ ద్రాక్షని ఈజీగా ఎలా కట్ చేయాలని నెక్స్ట్ మీరు ద్రాక్షని కట్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కటి కట్ చేయొద్దండి ఈ విధంగా ఒక ప్లేట్ని రివర్స్లో పెట్టి దానిపైన ద్రాక్షాలు పెట్టండి ఇంకొక ప్లేట్ని దానిపైన పెట్టి కత్తితో ఇలా సైడ్ నుంచి కట్ చేయండి ఈజీగా కట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఎంత తక్కువ టైంలో మన ద్రాక్షాలని ఈజీగా కట్ చేసేసాం వీటిని మనం ఫ్రూట్ సలాడ్లో వాడుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి చిన్నపిండి పురుగు పడుతుంది అలా కాకుండా ఉండాలంటే లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో చిన్నపిండిని ఫ్రై చేసుకోవాలి లైట్గా రెండు మూడు నిమిషాలు రోస్ట్ చేస్తే చాలండి పచ్చి స్మెల్ పోయి మనకు లైట్గా చిన్నపిండి స్మెల్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని ఆరిన తర్వాత ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకోండి ఇది చాలా రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి పురుగు పట్టకుండా నెక్స్ట్ ఏంటంటే పప్పు ఉడకబెట్టేటప్పుడు నీళ్ళు కుక్కర్ మూత నుంచి బయటకు వస్తుంటాయి కుక్కర్ పైన గ్యాస్ స్టవ్ పైన అంతా పడతాయి నీళ్ళు దానికి ఏం చేయాలంటే పప్పును కడిగి నానబెట్టండి అవి కొంచెం నానిన తర్వాత కుక్కర్లో వేసి వాటర్ వేసుకోండి ఒక పప్పుకి రెండు నీళ్లు పోసుకుంటే సరిపోతుంది దానిలో ఒక టీ స్పూన్ నూనె కానీ నెయ్యి కానీ వేసుకోండి దాంతో కుక్కర్ మూతకి బార్డర్లో ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ పూసుకోండి తర్వాత గ్యాస్ కట్ పెట్టి వెయిట్ పెట్టి ఉడికిస్తే బాగా సాఫ్ట్గా ఉడుతుందండి నీళ్లు బయటకు రాకుండా ఉంటాయి నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే మనం బజార్ నుంచి నిమ్మకాయలు తెచ్చిన తర్వాత ఒక నాలుగైదు రోజుల తర్వాత చూస్తే వాటి నుంచి జ్యూస్ ఎక్కువ రాదు జ్యూస్ ఎక్కువ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ నిమ్మకాయని గోరువెచ్చ నీళ్ళలో కొంతసేపు ఉంచి తర్వాత కట్ చేసి జ్యూస్ పిండితే ఎక్కువ వస్తుందండి చూడండి బాగా ఎక్కువ వస్తుంది కదా జ్యూస్ నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే మనం జనరల్గా కూరలు చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి కారం ఎక్కువ అవుతుంది కదా ఈ విధంగా కర్రీస్లో ఫ్రైస్లో కారం ఎక్కువైతే ఏం చేయాలంటే పాలు కానీ పెరుగు కానీ క్రీమ్ కానీ వేస్తే కారం తక్కువ అవుతుందండి మీరు చేసే వంటల్లో ఏది కలిపితే బాగుంటుందో చూసి మిక్స్ చేసుకోండి ఇవి కలిపిన తర్వాత ఎక్కువసేపు వేడి చేయకూడదు ఫ్లేమ్ ఆపేయాలి ఎక్కువసేపు వేడి అయితే పాలు పెరుగు విరిగిపోతాయండి ఈ ఏడు కిచెన్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను మీకు ఏ టిప్ నచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్